ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு பயாலஜி ஸ்டடி கார்னர் ஒன்பதாம் கிளாஸ் பயாலஜி நாலாமத்த சாப்டராக பிரீத்திங் ஃபார் எனர்ஜி என்ன பாடபாகத்தை அடிஸ்தானமாக்கிய பார்ட்டு த்ரீ ஆன ஈ வீடியோயில் டிஸ்கஸ் ചെയ്യുന്നത് பார்ட் 1ന്റെയും 2ന്റെയും ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് ടു റിലീസ് എനർജി എന്നതാണ് നമ്മൾ ഈ പാഠഭാഗത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ശ്വസനം അഥവാ റെസ്പിറേഷൻ നടക്കുന്നത് എനർജി പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഏത് രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ശ്വസിച്ച ഓക്സിജൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ഇവിടെ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് പഠിക്കേണ്ട കോൺസെപ്റ്റ് എന്നുള്ളത് സെല്ലർ ആർ റെസ്പിറേഷൻ എന്താണെന്നാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ദ പ്രോസസ് ബൈ വിച്ച് എനർജി ഈസ് റിലീസ്ഡ് ഫ്രം ഗ്ലൂക്കോസ് ഇൻ സെൽസ് ഈസ് കോൾഡ് സെല്ലർ ആർ റെസ്പിറേഷൻ അഥവാ സെല്ലിൽ വെച്ചിട്ട് ഗ്ലൂക്കോസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് സെല്ലുലാർ റെസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെല്ലുലാർ റെസ്പിറേഷൻ നടക്കുന്നതിന് രണ്ട് സ്റ്റെപ്പുകളുണ്ട് രണ്ട് ഫേസസ് ഇതിനായിട്ടുണ്ട് ഓരോ സ്റ്റെപ്പുകളായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ഫേസ് ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് ആണ് ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പിൽ നടക്കുന്നത് ഗ്ലൂക്കോസ് പൈറോയിക് ആസിഡായിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്ലൂക്കോസ് പൈറോയിക് ആസിഡായിട്ട് മാറുന്നു ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് വഴി രണ്ട് എ ടി പി മോളിക്യൂൾസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഇത് നടക്കുന്നത് സൈറ്റോ പ്ലാസത്തിൽ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും സെല്ലിലെ സൈറ്റോ പ്ലാസത്തിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് നടക്കുന്നത് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിനായിട്ട് ഓക്സിജൻ്റെ ആവശ്യം ഇല്ല സെക്കൻഡ് ഫേസ് ആണ് ക്രബ് സൈക്കിൾ ക്രബ് സൈക്കിൾ ആണ് സെക്കൻഡ് ഫേസ് ഇത് നടക്കുന്നത് മൈറ്റോകോൺട്രിയൽ വെച്ചിട്ടാണ് മൈറ്റോകോൺട്രിയ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് പവർ ഹൗസ് ഓഫ് ദ സെല്ല് എന്ന് അറിയാം പവർ ഹൗസ് അഥവാ എനർജി പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നത് മെയിനായിട്ട് മൈറ്റോകോൺട്രിയൽ ആയിരിക്കും ഒരു സീരീസ് ഓഫ് കെമിക്കൽ ചേഞ്ചസ് ആണ് ക്രബ് സൈക്കിൾ സൈക്കിളിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സുകളാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് അതുവഴി ഗ്ലൈക്കോളിസിസിൽ രൂപം കൊണ്ട പൈറോയിക് ആസിഡ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും വാട്ടറുമായിട്ട് മാറാണ് ചെയ്യുന്നത് കൂടാതെ ഇരുപത്തെട്ട് എ ടി പി മോളിക്യൂൾസ് കൂടെ ഇവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്രബ് സൈക്കിൾ നടക്കുന്നതിനായിട്ട് ഓക്സിജൻ ആവശ്യമാണ് മനസ്സിലായാലും ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് ആണ് ക്രബ് സൈക്കിളും ഗ്ലൈക്കോളിസിനെയും ബേസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് ക്രബ് സൈക്കിളും ഗ്ലൈക്കോളിസിനെയും ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടും കമ്പയർ ചെയ്ത് ആൻസർ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കുറച്ച് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പാർട്ട് വേഴ്സ് അല്ല റെസ്പിറേഷൻ ടേക്ക് പ്ലേസ് നീഡ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ നമ്പർ ഓഫ് എ ടി പി മോളിക്യൂൾസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് പ്രൊഡക്ട്സ് അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ ആൻസർ നോക്കാം ഓക്കെ ഒന്നാമത്തത് പാർട്ട് വേ ദ സെല്ലുലർ റെസ്പിറേഷൻ ടേക്ക് പ്ലേസ് ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് സൈറ്റോപ്ലാസത്തിലും ക്രബ് സൈക്കിൾ മൈറ്റോകോൺട്രിയലും വെച്ചിട്ടാണ് നടക്കുന്നത് അടുത്തത് നീഡ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഓക്സിജൻ ഗ്ലൈക്കോളിസിൽ ആവശ്യമില്ല നോട്ട് റിക്യോർഡ് അതുപോലെ ക്രബ് സൈക്കിളിലാണെങ്കിൽ റിക്യോർഡാണ് അടുത്തത് നമ്പർ ഓഫ് എ ടി പി മോളിക്യൂൾസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഗ്ലൈക്കോളിസിൽ ടു ആയിരിക്കും ക്രബ് സൈക്കിളിൽ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് എ ടി പി മോളിക്യൂൾസ് ഫോർത്ത് പോയിന്റ് പ്രൊഡക്ട്സ് എന്തൊക്കെ പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത് പരോയിക് ആസിഡ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് വഴി അതുപോലെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും വാട്ടറും ആയിരിക്കും ക്രബ് സൈക്കിളിൻ്റെ എൻ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് ആ ടേബിള് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അതിനുശേഷം ഒരു ഇക്വേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് യു ഹാവ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ഹൗ എനർജി ഈസ് റിലീസ്ഡ് ഫ്രം ഗ്ലൂക്കോസ് കംപ്ലീറ്റ് ദ വർക്ക് ഷീറ്റ് ഓഫ് സെല്ലാർ റെസ്പിറേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഗിവൺ ബിലോ അപ്പോൾ ഈ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ഈ ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് അല്ല സോറി ഇക്വേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും ഗ്ലൂക്കോസും ഓക്സിജനും കൂടി ചേർന്നിട്ട് സെല്ലാർ റെസ്പിറേഷൻ വഴി വാട്ടറും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും കൂടാതെ മുപ്പത് എ ടി പി മോളിക്യൂൾസും കൂടെ ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് രണ്ടെണ്ണം ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് വഴി ഇരുപത്തെട്ടെണ്ണം ക്രബ് സൈക്കിൾ വഴി ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ആകെ മുപ്പത് എ ടി പി മോളിക്യൂൾസ് കൂടെ ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അടുത്തതായിട്ട് മറ്റൊരു ആക്ടിവിറ്റി കൂടി നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അഥവാ ഫോട്ടോ സിന്തസിസിനെ കുറിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ശരിയല്ലേ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ ഈ വർഷം
Respiration vary in the carbon dioxide, water, opum, muppada, ATP molecule, thirty ATP molecules could have form chain Clear ILO, a PED lana, eat table complete again another. Respiration a curchita, Ipanamal Mansilaki, your respiration to phalamite, water, carbon dioxide, form chain. There till a form chain of water, water vapors item number shedded to them, eliminate a pardon. In Yanginiana, carbon dioxide, cell in the num, expiration very elimination, not a canother, eliminated chea pardon the anana, number no compogonother, expulsion of carbon dioxide. About a pitch under Sahayatho Dodi, the monkey easy eater, the Manasilaka made it Sadikim, a pitcher lend the cocotit in the cells the garnish it in the tissue fluid over the tissue fluid and the Nariello, blood capillaries, blood dorgumala, the fluid part also the Verinadana in the tissue fluid, intercellular space, the Ghana fluid part. Put other blood capillaries, the worthy tinder. Okay, Pinna A the Ridi Lana, the Pogonana Noka. Apo concentration, carbon dioxide in the concentration, cellular codum bala, the nair, tissue fluid like a katakana, aramarkan, okay, the manslam, tissue fluid like and train. Pinna then dana the initiation, carbon dioxide, moon the Ridi Lana, main item than a condobogan. And less seven percent each carbon dioxide, pogan, the transportation, Arakan, the dissolved in plasma water. Uh, plasma water dissolve by the tyrium, aerial shadaman, carbon dioxide, pokon to boganada. At the twenty three percentage, Changiana pogana. At the carbamino hemoglobin itan, Adava, hemoglobin, carbon dioxide, mite a coat of chernata, carbamino hemoglobin item, maritana, in the edine, lengths like a thickened. At the seventy percentage in the case, and the Engineer and the Chinil by carbonate site, Iricum, poganada. That is the RBC dissolved water in RBC water dissolved by carbonate site. You can see the CO2 is combined with the same thing. Now, 70% by carbonate and 23% by carbonate carbamina hemoglobin formula. Baki 7% plasma water dissolved in the same transportation. Blood disorder transportation. Clear eye law picture. Okay. This is the third blood load carbon dioxide. The last alveolus is the lungs in the surface. The alveolus is the alveolus. The alveolus is the capillaries. That is the case. The carbon dioxide is the concentration of blood. The alveolus is the alveolus. So, the carbon dioxide is the alveolus. That's why we have to do the arrow markers. We have to do the arrow markers. Inside the lungs, carbamino hemoglobin and bicarbonate break down and carbon dioxide released. Now, carbamino hemoglobin. Now, we have to carbon dioxide. Hemoglobin is the carbamino hemoglobin. Dissolved water is combined with bicarbonate. Break down the carbon dioxide. This is the release of carbon dioxide. Expiration. Alveolus carbon dioxide ethical, so by the item expiration body, other per take a video and a chain. Clear I low it is carbon dioxide in the expulsion, not a canother. Okay. Cellular respiration de phalamite, carbon dioxide, water, jubum colono in the number of manasilaki. If there is a jubum colona carbon dioxide water may in yani eliminate it chay padanum condo. Uh, this elimination process is correct item at a cathedrian and angle, shedded the carbon dioxide in the alo excessive. When carbon dioxide becomes excessive in the topic, carbon dioxide is excessive. the effect of 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 the effect the effect of the the effect of the effect of the effect of the effect of the the Carbonic acid in the city, the tilidubum called under the phalamite, body la acidity increase a yan carnamagano. The increase in the level of carbonic acid increases the acidity in the body. This changes the internal environment. If there is a shady that the acidity could be namkaria, namada shady that in the rather a summer steady or internal environment in a tene either badikuno. Uh, this is the internal environment in the affecting the body, namada homeostasis maintains a yamidum patilla. Homeostasis in the city, Shadi Tinda or internal balanced state in a homeostasis in the Barinada. Substance that cause changes in the internal environment must be duly removed. This is also part of maintaining homeostasis. Upon our internal environment in affect in the substance in the gillum, other remove and the water essential anna, a lingilla, number homeostasis in a lingle internal environment in a dangerous side affect in.
മനസ്സിലായോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പോയിന്റ്സ് ആണ് ഇതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പഠിക്കേണ്ടത് വെൻ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ബിക്കംസ് എക്സസീവ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇതിന് ബേസ് ചെയ്ത് കുറച്ച് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സും കൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചേഞ്ച് ഇൻ ഹോമിയോസ്റ്റാസിസ് ഡ്യൂ ടു ഇൻക്രീസ് ഇൻ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എന്ത് ചേഞ്ചസ് ആണ് നടക്കുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അല്ലെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വാട്ടറായിട്ട് കമ്പയിൻ ചെയ്തിട്ട് കാർബോണിക് ആസിഡ് ഉണ്ടാകുന്നു ഈ കാർബോണിക് ആസിഡ് ശരീരത്തിൻ്റെ അസിഡിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു അസിഡിറ്റി ഇൻറ്റേണൽ എൻവയോൺമെൻറ്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഹോമിയോസ്റ്റാസിസിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അടുത്തത് റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം ആൻഡ് ദ മെയിൻറ്റനൻസ് ഓഫ് ഹോമിയോസ്റ്റാസിസ് അതായത് റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റവും നമ്മുടെ ഇൻറ്റേർണൽ എൻവയോൺമെൻറ്റിൻ്റെ ബാലൻസും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും റിലേഷൻ ഉണ്ടോ എന്നാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കറ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം ഗ്യാസ് എക്സ്ചേഞ്ച് കാർ എക്സസീവ് ആയിട്ടുള്ള കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുവഴി നമ്മുടെ എന്താണ് ഹോമിയോസ്റ്റാസിസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും സാധിക്കുന്നു ഓക്കെ അടുത്തതായിട്ട് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് റെസ്പിറേഷൻ വിതൗട്ട് ഓക്സിജൻ അപ്പോൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള റെസ്പിറേഷൻ ഒക്കെ സെക്കൻഡ് ഫേസ് ആയിട്ടുള്ള ക്രബ് സൈക്കിളിൽ ഓക്സിജൻ എസെൻഷ്യൽ ആണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഓക്സിജൻ ഇല്ലാതെ ശ്വസിക്കാൻ സാധിക്കുമോ എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്സിജൻ ഇല്ലാതെ റെസ്പിറേഷൻ നടക്കുമെന്ന് ചില ഓർഗാനിസംസ് അഥവാ ഈസ്റ്റ് ബാക്ടീരിയ പോലുള്ള ഓർഗാനിസത്തിൽ ഇത്തരത്തിൽ ഓക്സിജൻ ഇല്ലാതെ സർവൈവ് ചെയ്യാനും റെസ്പെയർ ചെയ്യാനൊക്കെ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് യു സോ ഹൗ ജു ദേ ഗെറ്റ് എനർജി ഫോർ ദയർ ലൈഫ് പ്രോസസ്സ് അപ്പോൾ അവയിൽ നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിനി നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിൽ ആദ്യത്തെ ഫേസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതായത് ഗ്ലൂക്കോസ് പൈറോയിക് ആസിഡ് ആയിട്ട് മാറുന്ന ഒരു ഫേസ് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഗ്ലൈക്കോളജിസ് പോലെയാണ് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ടു എ ടി പി ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഗ്ലൈക്കോളജിസിലെ പോലെ തന്നെ അതുപോലെ സൈറ്റോപ്ലാസത്തിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് നടക്കുന്നത് അതിന് ശേഷം വരുന്ന സ്റ്റെപ്പ് അഥവാ നോർമലി ക്രബ് സൈക്കിളാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ഈസ്റ്റിൻ്റെയും ബാക്ടീരിയയുടെയും കേസിൽ എന്താണ് കാണുന്നതെന്ന് നോക്കാം അഥവാ പൈറോയിക് ആസിഡ് ബാക്ടീരിയയിലാണെങ്കിൽ ലാക്ടിക് ആസിഡ് ആയിട്ടാണ് മാറ്റപ്പെടുന്നത് ലാക്ടിക് ആസിഡ് ആയിട്ടാണ് ഇവയിൽ മാറുന്നത് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ലാക്ടിക് ആസിഡ് ഫെർമെൻറ്റേഷൻ എന്നാണ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഈസ്റ്റിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഈസ്റ്റിൽ എന്താണ് നടക്കുന്നത് പൈറോയിക് ആസിഡ് ആൽക്കഹോളും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും ആയിട്ടാണ് മാറുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിന് ആൽക്കഹോളിക് ഫെർമെൻറ്റേഷൻ അഥവാ ആൽക്കഹോൾ ഫെർമെൻറ്റേഷൻ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓക്സിജൻ ഇല്ലാതെയുള്ള റെസ്പിറേഷനെ നമ്മൾ ഫെർമെൻറ്റേഷൻ എന്ന് കൂടി വിളിക്കാൻ സാധിക്കും അഥവാ അനേറോബിക് റെസ്പിറേഷൻ ആണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഓക്സിജൻ്റെ ആബ്സെൻസിൽ നടക്കുന്ന റെസ്പിറേഷൻ അനേറോബിക് റെസ്പിറേഷൻ ആണ് അതിൻ്റെ രണ്ട് എക്സാമ്പിളാണ് ബാക്ടീരിയയിൽ നടക്കുന്ന ലാക്ടിക് ആസിഡ് ഫെർമെൻറ്റേഷനും അതുപോലെ ഈസ്റ്റിൽ നടക്കുന്ന ആൽക്കഹോൾ ഫെർമെൻറ്റേഷനും ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോച്ചാർട്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കണം ഫെർമെൻറ്റേഷനെ കുറിച്ചിട്ട് മനസ്സിലാക്കി ഇനി ഈ ഫെർമെൻറ്റേഷൻ ഡെയിലി ലൈഫിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അനേറോബിക് റെസ്പിറേഷൻ രണ്ട് ടൈപ്പ് അനേറോബിക് റെസ്പിറേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഈസ്റ്റിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ബാക്ടീരിയയുടെയും ഈസ്റ്റിൻ്റെ കേസിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇഡ്ഡലി ദോശ തുടങ്ങിയൊക്കെ മാവ് അരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിലൽപ്പം ഈസ്റ്റ് ചേർക്കാറുണ്ട് പിറ്റേ ദിവസത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ വളരെ മാവ് വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടും അതുപോലെ പുളി രസമുള്ളതൊക്കെ ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് ഇതിന് റീസൺ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഈസ്റ്റിൽ ഫെർമെൻറ്റേഷൻ നടന്നിട്ട് ആൽക്കഹോളിക് ഫെർമെൻറ്റേഷൻ നടന്നിട്ട് ആൽക്കഹോളും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും രൂപം കൊള്ളുന്നു ഇതാണ് എന്ത് ഈ പുളി രുചിക്കും അതുപോലെ മാവ് സോഫ്റ്റ് ആവാനൊക്കെ ഉള്ള റീസൺ മനസ്സിലായല്ലോ അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് പാല് തൈരാകുന്ന പ്രോസസ്സാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ബാക്ടീരിയയുടെ ലാക്ടിക് ആസിഡ് ഫെർമെൻറ്റേഷനാണ് ലാക്ടോബാസിലസ് എന്ന ബാക്ടീരിയ ലാക്ടിക് ആസിഡ് ഫെർമെൻറ്റേഷൻ വഴി ലാക്ടിക് ആസിഡ് ഫോം ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു പ്രോസസ്സാണ് പാല് തൈരാകുന്ന കേഡിങ് മിൽക്കിൽ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഡെയിലി ലൈഫിൽ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫെർമെൻറ്റേഷന് എക്സാമ്പിളാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് സൂചനകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നോക്കാം നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ സൂചന ഫെർമെൻറ്റേഷൻ ജൂറിൻ ദ കേഡിങ് ഓഫ് മി
ഇത്തരത്തിൽ അനേറോബിക് റെസ്പിറേഷൻ മനുഷ്യരിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് അത് ഏത് സമയത്താണ് മനുഷ്യരിൽ അനേറോബിക് റെസ്പിറേഷൻ നടക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം കൂടുതലായിട്ട് സ്ട്രെസ്ഫുൾ ആയിട്ട് എക്സസൈസ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ എനർജി മസിൽ സെൽസിന് കൂടുതലായിട്ട് എനർജി ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു കൂടുതൽ വർക്ക് ചെയ്യുകയോ എക്സസൈസ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ മസിൽ സെൽസ് കൂടുതൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും കൂടുതൽ എനർജി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു അതുവഴി സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവിടെ ഓക്സിജൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി കുറയുന്നു ഓക്സിജൻ കിട്ടാത്ത ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഇത്തരം സിറ്റുവേഷൻസിൽ മസിൽ സെല്ല് എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അനേറോബിക് റെസ്പിറേഷൻ വഴിയായിരിക്കും ഇത്തരത്തിൽ അനേറോബിക് റെസ്പിറേഷൻ നടക്കുന്നത് വഴിയായിട്ട് ലാക്ടിക് ആസിഡ് മസിൽ സെല്ലിൽ ഫോം ചെയ്യാൻ കാരണമാകും മനസ്സിലായാലോ ഏത് രീതിയിലാണ് മനുഷ്യരിൽ നടക്കുന്ന അനേറോബിക് റെസ്പിറേഷൻ എന്ന് അപ്പോൾ ഡെയിലി ലൈഫിൽ നടക്കുന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി അതുപോലെ അനേറോബിക് റെസ്പിറേഷൻ മനുഷ്യരിൽ നടക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട് മനസ്സിലാക്കി ഇത്തരത്തിൽ ഡെയിലി ലൈഫ് ഇത്തരത്തിൽ ഫെർമെൻറ്റേഷൻ ഡെയിലി ലൈഫിൽ മാത്രമല്ല യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സ്കെയിലും അഥവാ വ്യവസായിക അടിസ്ഥാനത്തിലും ഇത് വളരെയധികം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ബേക്കറി ഐറ്റംസ് കേക്ക് അതുപോലുള്ള മറ്റ് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്തരത്തിൽ ഫെർമെൻറ്റേഷൻ ആണ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് അതുപോലെ ആൽക്കഹോളിക് പ്രൊഡക്റ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഫെർമെൻറ്റേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഫെർമെൻറ്റേഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഒത്തിരി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ലെവലിൽ ഒത്തിരി പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നും കൂടി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പ് ഒക്കെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാനൊക്കെയാണ് എക്സ്പേർട്ടിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് കണ്ടക്ട് എ വർക്ക്ഷോപ്പ് ഓൺ ദ ടോപ്പിക് വിത്ത് ഹെൽപ്പ് ഓഫ് എക്സ്പേർട്ട് മനസ്സിലായാലോ അപ്പോൾ ഫെർമെൻറ്റേഷനെ കുറിച്ചിട്ട് കൂടുതലായിട്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾ കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്ക് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായി കാണും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു താങ്ക്